దాదాపు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సెవెంటీన్ డేస్ కడప జిల్లా లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర జరిగింది ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం కడప జిల్లాలో జరిగిన సెవెంటీన్ డేస్ జరిగిన యువగలంని బేస్ చేస్తూ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ నేను ఈరోజు నేను కడప జిల్లా పార్లమెంటరీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారితో ఉన్నాము నాకెందుకో అదొక పాదయాత్రలా కనప కనపడట్లేదు అన్న నాకు ఎందుకో ఎందుకంటే సాయంత్రం మంచి చల్లటి ప్రదేశంలో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అట్లా పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నారు మీడియా వాళ్ళకు అది పాదయాత్రగా కనిపించకపోవచ్చు కానీ నడిచిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది పాదయాత్రన విమానం యాత్రన అని మీరేదో వచ్చి ఒక అరగంట కెమెరాలు పెట్టి షూట్ చేసేసి ఇది పాదయాత్ర కాదు ఇది ఏదో ఫ్యాషన్ యాత్ర అని మీరు అనుకొని పోతారు ఒక పక్క జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు ప్రధానంగా మీకు వినిపిస్తుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వస్తేనే పాటి బలోపేతం అవుతుంది నువ్వు అందరి మనసులు లోపల ఏముందో తరచి చూసే టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉందా నీ దగ్గర అనడియా సెలబ్రేషన్స్లో మీ ఇతర హీరో రామ్ చరణ్ వచ్చినాడు మిగతా హీరోలు అందరు వస్తే ఇక్కడ ఎవరు రాకూడదని బ్యారికేడ్లు ఏమి వేయాల చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ పాదయాత్ర పులివెందులు ఎందుకు మీరు ధైర్యం చేసి పాదయాత్ర చేయలేదు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పాలక పక్షంలో ఉన్నా కూడా కుప్పంలో భారీ బహిరంగ సభ చేయడం ఉన్నాయా మీ దగ్గర కుప్పం పోయినట్టు ఊరికి మాట్లాడితే ఎట్లా పులివెందలు అంటే ఏం పెద్ద పొడుగా అన్ని ఒకటే మా దాదాపు సెవెంటీన్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాకా పాదయాత్ర చేసినాడు నాకు తెలిసి ఒక కాన్సెన్స్ మాత్రం అనుకున్న స్థాయిలో మీరు రాకపోవడం పబ్లిక్ రాకపోవడం డిజాస్టర్ అవ్వడం జరిగిందన్న ముఖ్యంగా అదే నేను చెప్పాలనుకుంది రాజంపేట నియోజకవర్గం ఎట్లా నువ్వు ఊహించుకొని మాట్లాడతావా నీళ్ళు మనసులో నీ దగ్గర ఏమన్నా చిప్పామన్నా ఉందా లోకేష్ గారు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ నాయకుడు అతను అందరు ముందటనే తను నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి సీరియస్గా ఆ విధంగా కార్యకర్తల ముందట కానీ మిగతా ముందట కానీ ఆ విధంగా మాట్లాడితే ఆ లీడర్కి బాధ అనిపించదన్న మైతోమీనియా సిండ్రమ్ ఉంది చూసారా లోకేష్ గారు చెప్తున్నారు ఆయనకు జబ్బు ఉందని ఇదే ఇది ఎడిటింగ్ చేయొద్దు ఇది ఎడిటింగ్ కట్ చేయొద్దు నేను ఓపెన్ చెప్తున్నా నీ ముందే చెప్తున్నా ఎమ్మెల్సీ గెలిపించుకున్నారు అంటే మీ కష్టం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇలాకలు గెలవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇలాకా డాక్యుమెంట్స్ అని ఉన్నాయా రాయలసీమ అంతా అయిందే అని అయినా ఏమున్నావు ఇవన్నీ రోహిత్ కల్పనలు ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి కలుస్తాను తహతహ అని చెప్పేస్తున్నావే ఎట్లా కనుక్కున్నావు తహతహ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఆ దాహం కనిపించట్లేదా నీకు ఇప్పుడు మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడితే అవినాష్ రెడ్డి కేసు ఏమైపోయిందన్న మర్చిపోయినారన్న సునీతమ్మ గారి పోరాటానికి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ కానీ సునీతమ్మ కానీ ఎక్కువ కష్టపడేది మీరే కదన్న సునీతమ్మ ఒక టీడీపీ బ్యానర్లు పోస్టర్లు చూసిన దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు మీరు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్గా మీరు సునీతమ్మ కనబడ్డది ఆ పోస్టర్లు ఎవరు వేసినన్న మీరు కాదన్న నమస్తే నేను మీ కులం కుల రోహిత్ సో దాదాపు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సెవెంటీన్ డేస్ కడప జిల్లా లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర జరిగింది సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం కడప జిల్లాలో జరిగిన సెవెంటీన్ డేస్ జరిగిన యువగలంని బేస్ చేస్తూ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ నేను ఈరోజు నేను కడప జిల్లా పార్లమెంటరీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారితో ఉన్నాము సో తనను అడిగి కంప్లీట్ ఈ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ డేస్ జరిగిన ఈ పాదయాత్ర సంబంధించిన అప్డేట్స్ నేను మీ ముందుకు నేను పెడతాను స్కూల్లం కుల్లగా సో హాయ్ నమస్తేనా బాగున్నారా నా పాదయాత్ర చేస్తే కొంచెం టైర్డ్ కావాలి కొంచెం నల్లగా కావాలి మీరేందన్న ఇంకా చాలా ఫీర్ అయిపోయినారు చాలా నల్లగైనాం చాలా అలసిపోయినాం గడ్డం అంతా పెంచినాం అలసిపోయి రెండు రోజులు అయింది రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ బయటపడ్డాం అంతే నాకు నేను మీతో దాదాపు నేను కూడా కడప జిల్లాలో బద్వేల్లో రెండు రోజులు పర్యటించినాన్న నాకు ఎందుకో అదొక పాదయాత్రలా కనప కనపడట్లేదన్న నాకు ఎందుకో ఎందుకంటే సాయంత్రం మంచి చల్లటి ప్రదేశంలో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అట్లా పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఈజ్ ఇట్ రియలీ ఫేర్ అన్న ఈ మీడియా వాళ్ళకు అది పాదయాత్రగా కనిపించకపోవచ్చు కానీ నడిచిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది పాదయాత్ర విమానం యాత్ర అని మీరేదో వచ్చి ఒక అరగంట కెమెరాలు పెట్టి షూట్ చేసేసి ఇది పాదయాత్ర కాదు ఇది ఏదో ఫ్యాషన్ యాత్ర అని మీరు అనుకొని పోతారు కానీ పదహారు వందల కిలోమీటర్లు నడిచాడు లోకేష్ గారు కడప జిల్లాలో ఆయనతో పాటు రెండు వందల కిలోమీటర్లు దాదాపుగా నేను ఆయన వేసిన ప్రతి అడుగులో కడప జిల్లాలో నేనున్నా 
రెండు వందల కిలోమీటర్లు ఆయనతో పాటు నేను నడిచిన నడిచిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మా బాధ ఏందో నీకు అర్థం కాదు నువ్వు వచ్చి కెమెరా పెట్టుకుని వన్ సెప్ షూట్ చేసేసి వెళ్ళిపోతే నీకేమర్థమైతే నేను అట్లాంటే అన్న మీ పాదయాత్ర నేను ఏమంటున్నానంటే పాదయాత్ర గతంలో పెద్ద ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసి షర్మిలమ్మ చేసింది నేనేమంటున్నానంటే ఐమన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఓకే ఓకే అదే సీబీఎన్ గారు కూడా చేస్తారు పాదయాత్ర లేదంటే పాదయాత్రలో జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు తెలుసుకునే కష్టాలు అంతే తప్ప అక్కడ రోడ్ మీద నడుచుకుంటే వెళ్ళి హాయ్ బై చెప్పి అక్కడ సెల్ఫీలు తీసుకు లారీలు కనబడి సెల్ఫీలు తీసుకోవడం కాదు కదా అన్న నేను చూసినదే చెప్తున్నా కదా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినారా మీరు నేను ఒకటి చెప్తా మీరు అనుకున్నట్టు జరగలే పాదయాత్ర చాలా అపూర్వ ఘట్టం అది మండు టెండలో ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో చెప్తున్నా మే ఇరవై మూడో తేదీ వచ్చాడు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మళ్ళీ నాలుగు రోజులు మహానాడు బ్రేక్ వచ్చింది ముప్పై తారీఖు నుంచి పదమూడో తారీఖు వరకు మండు టెండ ఇంత మండు టెండ ఆయన అనంతపురం కర్నూలు చిత్తూరులో చేసినప్పుడు కూడా ఇంత టెంపరేచర్స్ లేవు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో సాయంత్రం నాలుగు బయలుదేరితే రాత్రి దాదాపు పది గంటల వరకు జరిగేది దారిలో వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని పలకరించుకుంటూ వాళ్ళ బాధలు మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా ఆయన మహిళలతో యువతతో చాలా టైం స్పెండ్ చేశాడు ఏ రోజుకు ఆ రోజు హాల్ట్ ఎక్కడ చేశాడో అక్కడ ప్రతి వర్గంతో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నాడు చాలా బాగా జరిగింది ఇది ఒక అపూర్వ ఘట్టం అద్భుతమైన పాదయాత్ర ఇది భవిష్యత్తులో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతగా ఆయన ఎదిగేదానికి కూడా ఈ పాదయాత్ర చాలా ఉపకరిస్తుంది అదే కాకుండా రేపు ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల్లో ఉందని చెప్పేదానికి కూడా జిల్లాలో ఉన్న మా నాయకులకు కానీ మాకు కానీ పార్టీకి కానీ యువనేతకు ఆయనకు కానీ అందరికి కూడా ఉపకరిస్తుంది ఒక అనుభవం ఇచ్చింది ప్రజలు నిజంగా ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటి వాళ్ళ అవసరాలను ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అధికారం లేకొస్తే మేము వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వ్యవహరించగలం ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే దాని మీద పాదయాత్ర చాలా బాగా జరుగుతూ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిండొచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిండొచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర ఏందండి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే పాదయాత్ర ఇక్కడ మీరు తినట్లేదా ఏ కాన్సెన్స్ పోతే ఆ కాన్సెన్స్కి పేరు ఒక రాజ్మహల్ శివ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ఒక పేరు అవును ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఆ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న అవినీతి మీద ప్రజల ప్రజల వద్దకు తీసుకుపోయేదానికి మాట్లాడాడు ఆయన కానీ గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టేదానికి పాదయాత్ర చేశాడు ప్రజలు ఏది అడిగితే అది అబద్ధ హామీలు అని చెప్పాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదానికి అతనికి ఎందుకు పాదయాత్ర ఎందుకు చేశాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలనే గోల్తో పాదయాత్ర చేశాడు ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి చేయలే సిపిఎస్ రద్దు వారంలో ఎందుకు చెప్పాడండి పాదయాత్రలో నాలుగేళ్ళు నేను తీర్చాడా అంటే తీర్చలేని హామీలన్నీ చెప్పి అబద్ధ హామీలన్నీ చెప్పి అధికారం లేకు వచ్చాడు ఈరోజు లోకేష్ గారు అబద్ధ హామీలు ఏం చెప్పడం లేదు ఆయనే ముఖ్యమంత్రి కావట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు అయితే ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు ఆయన ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం నిజంగా ప్రజలకు ఏ అవసరాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం అధికారం లేకొస్తే రేపు పార్టీ ఏ విధంగా తీర్చగలము అనే దాని మీద చేసుకుంటా పోతున్నా వాస అన్న ప్రభుత్వం కోసం కాదు లెగసీ కోసం ఒక పక్క జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వస్తేనే పార్టీ బలోపేట బలోపేతం అవుతుంది స్ట్రాంగ్ అయితే తన ఉదరంలో రావడము తను మీరు మీడియా సృష్టించుకుండే కథనాలు తప్ప ఆయన వస్తాడు ఆయన వస్తాడు ఈయన వస్తాడు తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అందరు రావచ్చు అందరూ పనిచేయచ్చు పార్టీకి అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలకు ప్రతి ఒక్కరు కట్టుబడి ఉంటారు తప్ప ఇక్కడ ఎవరు రాకూడదని బ్యారికేడ్లు ఏమి వేయలే అన్నడియా సెలబ్రేషన్స్ లో మీ ఇతర హీరో రామ్ చరణ్ వచ్చినాడు మిగతా హీరోలు అందరు వస్తే ఆయనకి ఏదో వ్యక్తిగత పని మీద ఆయన పోతే దాన్ని మీరు చిలువలు వలవలుగా చెప్పి మీడియా మీరు దాన్ని అనవసరమైన ఒక కథనాలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నారా లోకేష్ ఒకటేనంటారా వాళ్ళంతా అన్నదమ్ములే కదా మేనమత్త మేనమామ కొడుకులే కదా అంతా ఒకటే కుటుంబం కదా ఆ కుటుంబం లేకి నువ్వు నేను ఎందుకు పోవాలా మనకు అవసరమేంది పార్టీకి అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు పార్టీలో అందరూ పనిచేస్తారు దానికి మీరెందుకు ఇంత కలరిచ్చుకుంటారే ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టి పాదయాత్ర ఇప్పుడు కడప జిల్లాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ పాదయాత్ర పులివెందులు ఎందుకు మీరు ధైర్యం చేసి పాదయాత్ర చేయలేదు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పాలక పక్షంలో ఉన్నా కూడా కుప్పంలో భారీ బహిరంగ సభ చేయడం యాత్ర చేయడం జరిగింది కానీ మీరు ఎందుకు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినా కుప్పం పోయినాడు ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్షంలో కుప్పం పోలే ఉన్నాయా మీ దగ్గర కుప్పం పోయినట్టు బూరికి మాట్లాడితే ఎట్లా సరే ఇప్పుడు పోయిన వై నాట్ కుప్పమని వై నాట్ కుప్పమని అంటున్నారు మీరు వై నాట్ పులివెందలు ఎందుకంటే నేను చెప్తాను మేము వై నాట్ పులివెందలు అంటున్నాము ఒక మాట చెప్తాను అందుకే పాదయాత్ర పాదయాత్ర యాభై రెండు నియోజకవర్గాలు రాయలసీమలో ఉన్నాయి దాంట్లో మూడు ఒక నాలుగు ఏడు పోతే ఐదు పోతే దాదాపుగా నలభై నాలుగు నియోజకవర్గాలు కవర్ చేశాడు ఆయన నూట డెబ్బై ఐదు కవర్ చేయగలుగుతారా సాధ్యం కాదు అన్న నేను ఒక్కటి సింపుల్ అన్న పులివెందులలో లోకేష్ పాదయాత్ర అంటే ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా లేదా అన్ని చోట్ల తొడలు కొడతారులే గాని అధికారం ఉన్నప్పుడు అందరు తొడలు కొడతారు అవన్నీ చాలా చూసాం గానీ ఒక మాట చెప్తా ఎందుకు ధైర్యం చేయలేకపోయినారు ఒక మాట నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఆయన దాదాపు నూట పదో నూట పదహైదు నియోజకవర్గాలు మాత్రమే కవర్ అయితా ఉన్నాయి నూట మేబీ నూట ఇరవై అనుకుంటా మిగతా అన్ని కవర్ కావడం లే ఎందుకంటే టైం సరిపోవడం కానీ రూటు డిస్టెన్స్ పెరిగిపోవడం కానీ రకరకాల సమస్యల వల్ల రూటు ఒక లైన్ ఒక లైన్లో పోతున్నాడు ఆయన కొన్ని కొన్ని కుదించుకొని కడపలో కూడా ఏడు నియోజకవర్గాలు కవర్ అయినా మూడు నియోజకవర్గాలు లేకి పోవడం లే అంటే లెంగ్తి రూట్ అయితే ఉంది దానివల్ల పోవడం లేదు అంతేగాని పులివెందలు అంటే ఏం పెద్ద పొడుగా అన్నీ ఒకటే మా రెండోది ఈయన ఏ నియోజకవర్గాలు అయితే కవర్ చేయడో ఆ నియోజకవర్గాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్యటనలో కవర్ అవుతున్నాయి రాబోయే రోజుల్లో అన్న నేను ఒక్కటే నా సింపుల్ ఇది క్లారిటీ అని అడుగు అడుగు పులివెందులలో కార్యకర్తలు లేరా టీడీపీ కార్యకర్తలు మొన్నే మీరు మంచి ఉప్పు తోటి ఎమ్మెల్సీ గెలిచినారు అందరూ కలిసి కలిసి కట్టుగా పనిచేసి గెలిచినారు ఆ టైంలో పులివెందుల టచ్ చేస్తే మీకే ఎందుకంటే కడప జిల్లాలో క్లీన్ షిప్ అది గత తరతరాలుగా వచ్చేది ఏంటి వైసీపీ కంచుకోట వైసీపీ కంచుకోటలో ఒక ఒక్క పులివెందుల లాంటివి పోవడం వల్ల మీకు నష్టం ఏముంటుంది నేను చెప్తున్నా కదా మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పంటావా రూట్ పెరిగిపోవడము టైం సమయం బయట అంటే మాటలు భయపడి అది ఎవరంటారు ఎవరేమంటారు వైసీపీ వాళ్ళు అంటారు కుప్పం నియోజకవర్గం లేకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎప్పుడన్నా ఎంటర్ అయినాడా ఈ రోజు అధికారం వచ్చిందని పోలీసు వాళ్ళు అందరు నేసుకొని పోతున్నాడు అదే ముఖ్యమంత్రి కానప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పులివెందుల పర్యటన చాలా చేశాం ఇదేం కొత్త ఏం కాదు ఆయనకు కొత్త ఏం కాదు అన్ని చోట్ల ఆయన పోతాడు అది ఏం ఇబ్బంది లేదు రేపు రేపు జూలైలోనూ ఆగస్టులోనూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటన పులివెందలలోనే ఉంది సుమారు దాదాపు సెవెంటీన్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాకా పాదయాత్ర చేసినాడు నాకు తెలిసి ఒక కాన్సెప్ట్ మాత్రం అనుకున్న స్థాయిలో మీరు రాకపోవడం పబ్లిక్ రాకపోవడం డిజాస్టర్ అవడం జరిగిందన్న ముఖ్యంగా అది నేను చెప్పాలనుకుంది రాజంపేట్ నియోజకవర్గం ఎందుకు ఆ విధంగా అంటే నాయకులు ఫెయిల్యూరా లేకపోతే పబ్లిక్ లోకేష్ మీద కానీ టీడీపీ పార్టీ మీద నమ్మకం లేక ఆ నియోజకవర్గం వైసీపీ స్ట్రాంగ్ ఉండడం వల్ల రాకలేకపోయిందా అదేం కాదు ఎక్కడ ఏం ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవు మనం పోయిన చోట ప్రతి మీటింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుందని కూడా మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీటింగ్ సక్సెస్ కానంత మాత్రాన ఆ నియోజకవర్గం ఫెయిల్ అయిపోయిందని అనుకునేదానికి కూడా లేదు అటువంటి నియోజకవర్గాలన్నీ కూడా ఒక హిస్టరీ లేకపోతే మెజారిటీ సార్లు గెలిచిన స్థానాలు అటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీలు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే సమయానుభావం వల్ల ఒక్కొక్క మూల పెట్టడం వల్ల మీటింగ్లు నియోజకవర్గంలో ఒక కార్నర్లో పెడితే కూడా అందరూ రావడానికి కూడా కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బందుల వల్ల కూడా కొన్ని చోట్ల జరగవు అవి అంతే తప్ప ఆ ప్రాంతం ఫెయిల్యూర్ ఈ ప్రాంతం సక్సెస్ అని అనుకునే దానికి లేదు ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో మిగతా మూడు జిల్లాల కంటే కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పాదయాత్ర జరిగింది ప్రజల నుంచి ఒక అనూహ్య స్పందన ఒక్కటి రాజంపేట కూడా మీరు ఫెయిల్యూర్ మీరు మీడియా అనుకుంటారు కానీ అదేం ఫెయిల్యూర్ కింద కాదు ఎందుకు నేను చెప్తున్నా కదా నియోజకవర్గంలో ఒక మూల జరిగింది అది ఒక మారుమూల దానికి కూడా కొంచెం అటవీ ప్రాంతం అది అంత అటు ఇటుగా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది చాలా చో అంత దూరం నుంచి రావడానికి కూడా జనం కొంత ఇబ్బంది పడి రాకపోయిండొచ్చు తప్ప ఫెయిల్యూర్ అనే దానికి లేదు కడప జిల్లాలో అన్ని చో నియోజకవర్గాలు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పాదయాత్ర జరిగింది సో అన్న ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇప్పుడు మెయిన్ ఇప్పుడు జనాల్లో కానీ అందరిలో ఆలోచించేది ఏంటంటే కడప జిల్లాలో టీడీపీలో ఉన్నంత ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ బయట ఎక్కడ లేదు అంటే పక్క నియోజకవర్గాలు కానీ పక్క జిల్లాలో కానీ ఎక్కువ శాతం టీడీపీ ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వాసన్న లాంటి వ్యక్తికే మీ ఎవరిని విమర్శించారు మీరు ఎవరితో గట్టిగా మాట్లాడారు కానీ మీ మీద కూడా చాలామంది మీ పార్టీలోనే మీకు శత్రువులు ఉన్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ దేర్ నేమ్స్ ఈవెన్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ దాట్ మిగతా ల
ఎప్పుడైతే లోకేష్ గారు ఎంట్రీ అవడంతో అందరు కలిసి గట్టిగా పని చేయడం జరిగింది కేవలం ఈగోకి తీసుకొనియా లేకపోతే లోకేష్ గారు దృష్టిలో నేను పడితే రేపు నాకు టికెట్ వస్తుందని ఆలోచనతో అందరు కలిసి పని చేయడం అని జరిగిందంటే నాకే డౌట్ నాకు వచ్చిన డౌట్ అది నాకు వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడ మిమ్మల్ని చూస్తే ఒకరికొకరు వాడదు కానీ పాదయాత్రలు అందరు నవ్వుకుంటే చేతులు పట్టుకొని దోస్త మీద దోసినట్టు మంచిగా నచ్చుకుంటూ పోతున్నారు నువ్వు అందరి మనసులు లోపల ఏముందో తరచి చూసే టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉందా నీ దగ్గర వాసన్న నేను టెక్నాలజీ అనుకోలేదు వానికి పడదు వీనికి పడదంట వాడు కలిసినాడు అంట వీడికి అలవలేదంటావే ఎట్లా నువ్వు ఊహించుకొని మాట్లాడతావా నీళ్ళు మనసులో నీ దగ్గర ఏమైనా చిప్పేమన్నా ఉందా ఎదుటి మనిషి మనసులో కనుకుంటే టెక్నాలజీ ఏమన్నా నీ కొత్తది ఏమైనా వచ్చింది ఇది ఎడిటింగ్ చేయొద్దు ఇది ఎడిటింగ్ కట్ చేయొద్దు నేను ఓపెన్ చెప్తున్నా మీ ముందే చెప్తున్నాను మీ గురించే మీ పార్టీ నాయకులే నాకు చాలా సందర్భంగా నేను చెప్పేది నయా ఎవడు నేనే గొప్పని కాదు మీ గురించే మీ పార్టీ కెమెరా ముందు చెప్తున్నా నేను అదే చెప్తున్నా నేను గొప్ప వ్యక్తిని కాదు అందరితో పొగిడించుకునేదానికి తిట్టించుకునేదానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటా ఎందుకంటే పని చేసేవాడు ఎప్పుడు కూడా విమర్శలకు లోన్ కా అవుతాడు అట్లా పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నా మీరు అరే నేను ఎట్లయినా తీసుకుంటా నేను ఎట్లా తీసుకుంటే నీకెందుకు నేను పాజిటివ్గా తీసుకొని విమర్శలను కూడా సద్విమర్శగా తీసుకొని నేను ముందుకు పోయేవాడు ఏదో ఏదో రోహిత్ వచ్చేసి నన్ను విమర్శించేసాడని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్కి తప్పించుకుని ఆన్సర్ చేయలేకపోయే పరిస్థితుల్లో నేను ఉండ నీ ఇష్టం వచ్చింది అడుగు నేను చెప్తా దానికి మీరు ముందుకు వెళ్తే ఇంకా మీ పార్టీ నాయకులు గుర్తు మామూలు ఏమయ్యా రాజకీయాలు అందరినీ అందరూ లాగుతుంటారు నేను కాకుండా నా ప్లేస్లో మూడు ఉంటే వాడిని కూడా లాగుతారు మీరు లాగుతారా మీరు కూడా నేను ఎవరిని లాగాను ఎందుకు మరి నేను కావాలి కదా రాజకీయంలో మీరు ఆ పని నేను అదే చెప్తున్నా నేను నాకు అటువంటి అలవాట్లు లేవు నేను అటు లాగేవాడిని కాదు పార్టీని మనకు ఎవరైనా సరే ఆది నాయకుడు నిర్ణయించే క్యాండిడేట్ను గెలుపు దిశగా నాకు ఎంత శక్తి ఉందో అంత శక్తి మేరకు పనిచేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తా తప్ప వెనక్కి తీసుకొచ్చేవాడిని కాదు నేను నన్ను ఎవడన్నా వెనక్కి లాగేవాడిని లాక్కొని వాడికి ఎక్కువ శక్తి ఉంటే నన్ను లాగుతాడు నాకు ఎక్కువ శక్తి ఉంటే నేను ముందుకు పోతా అంతే సరే మొత్తానికి అయితే అయినా ఏముండవు ఇవన్నీ రోహిత్ కల్పనలు ఇవన్నీ రోహిత్ కల్పనలు మీడియా మీడియా మంచి చెప్తాను మీరు కానీ నాకు అయితే సుందరంగా అనిపించి చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది అంటే పాదయాత్రలో ప్రతి చాలా బాగా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసాము యువత కూడా యువ నాయకులు కూడా బాగా పనిచేశారు లోకేష్ గారు కూడా హ్యాపీగా జిల్లా నుంచి పోయినారు పక్క జిల్లాలకు పోయి నెల్లూరు జిల్లాకు కూడా పోయి కడపలో బాగా జరిగిందని ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తే అవన్నీ కూడా నా దృష్టికి కూడా వచ్చినాయి క్రెడిట్ అయితే ఒకటి అల్టిమేట్గా పాదయాత్రలు సక్సెస్ఫుల్ అయినాయా ఆ ఊరిలో మీటింగ్ ఫెయిల్ అయిందా ఈ ఊరిలో మీటింగ్ సక్సెస్ అయిందా కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ రేపు సీట్లు గెలవడం ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి కరెక్ట్ చెప్తున్నారు మీరు రేపు ఒక దగ్గర సక్సెస్ అయ్యి రేపు పదే సీట్లు ఏముంది ఎన్నో మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి నాయకులు మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తుంటారు పోతుంటారు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ పార్టీ రేపు అధికారం లేకి తీసుకురావాలా కడపలో మెజార్టీ సీట్లు గెలవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ దిశగా మనం పనిచేయాలా ఇదేముంది ఇది అవుతుంటాయి పోతుంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదైతే నిజంగా శ్రీనివాస రెడ్డి గారు చెప్పారో కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక ఒక నియోజకవర్గంలో భారీగా ప్రజలు వచ్చారంటే అక్కడ ఓట్లు వేస్తూ గెలిచినట్టు కాదు ఒక నియోజకవర్గంలో పబ్లిక్ రాలేదంటే ఆ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ వీక్ కాదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే అక్కడ జరిగే ఎలక్షన్స్లో కలిసికట్టుగా పనిచేయడం అనేది రిజ్ అది నేను ఒప్పుకుంటాను అది ఇప్పుడు ఇంతసేపు మాట్లాడు ఇదైతే మీరు నాకు ఇచ్చిన మంచి మెసేజ్ అన్న నెగిటివ్ చేసింది అన్న ఇంకోటి లోకేష్ గారు మరో కోణం నాకు ఈ మధ్య మీ కడప చిల్లర కనబడ్డది ఒక సీనియర్ మోస్ట్ నాయకుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివ్యూల్ దీస్ నేమ్ ఒక సీనియర్ మోస్ట్ నాయకుడు కష్టకాలం ఉన్న పార్టీని పూజా స్కందాల మీద మోస్తూ ఇబ్బందులు పడుతున్న కేసులు కట్టించుకున్నా కూడా ఆయన ఫైట్ చేస్తున్నాడు అలాంటి వ్యక్తిని డైరెక్ట్ కార్యకర్తల ముందటే ఇది మీకు కూడా తెలుసు టీడీపీలో నాయకులు అందరికి తెలుసు కార్యకర్తలు కూడా తెలుసు అతను అందరు ముందటనే తను నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి సీరియస్గా లోకేష్ గారు నాకు తెలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డెడ్ ఆపోజిట్ అనుకుంటా లోకేష్ గారు ఆ విధంగా కార్యకర్తల ముందట కానీ మిగతా ముందట కానీ ఆ విధంగా మాట్లాడితే ఆ లీడర్కి బాధ అనిపించదన్నా అంటే ఏం మెసేజ్ ఇచ్చినట్టన్నా ఒకటి మీరు అనుకున్నంత నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఏం లేదు దాంట్లో అందరి ముందర కూడా నాయకులు గట్టిగా పని చేయాలనే చెప్పే క్రమంలో కొంత ఆయన భాష కొంత హార్ష్గా ఉండొచ్చు అంతే తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఆయన టార్గెట్ చేసి మాట్లాడినాడు అనేది మీరు ఎవరిని అంటున్నారో వాళ్ళను ఆ పరిస్థితి ఏం లేదు అట్లా ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని టార్గెట్ చేసేవాడు కాదు ఏదన్నా ఉంటే ముఖం ముందే మీ పనితీరు మార్చుకోవాలని చెప్పేది ఆయన నైజం ఉన్నట్టుంది 
మరి ఆ స్టైల్ లో ఆయన పోతున్నాడు అంటే విత్ ఇన్ ద పార్టీలు ఉంటే బాగుండు కదా బహిరంగ అందరి ముందు కార్యకర్తలు ఉంటే ఆయన ఏజ్ కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఏంటిది ఆయన చేసిన సర్వీస్ కానీ ఎందుకంటే మొన్ననే మీరు ఎమ్మెల్సీ ఆ కంచుకోటలో ఎమ్మెల్సీ కూడా గెలిచినారు ఆయన కూడా మీతో అవన్నీ అవన్నీ సింపుల్ ఇష్యూస్ జరుగుతుంటాయి పోతుంటాయి కానీ అవన్నీ అక్కడ సింపుల్ ఇష్యూస్ ఏం లేదన్న అది మా న్యూస్ లో కూడా వచ్చిందన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు సాక్షి ఎవరిది నాకు టీవీలు లేవు నాకు పేపర్లు లేవు నాకు ఏమీ లేవు ఛానల్ లేవు అని చెప్తుంటాడు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి సాక్షి ఆయన అంటే ఒప్పుకోడే మైతోమీనియా సిండ్రమ్ చూసారా లోకేష్ గారు చెప్తున్నారు ఆయనకు జబ్బు ఉందని ఇదే ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు చెప్తాడని సాక్షి టీవీ సాక్షి మీడియా సాక్షి పేపరు అన్నీ కూడా ఆయన శ్రీమతి గారు ఓనర్ ఓనర్షిప్ లో ఉంటే నా ఇది కాదు నాకు సంబంధం లేదని చెప్తాడు అంటే ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు చెప్పే మనిషి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న ఎనీవేజ్ అన్న విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ మీరు చేసిన పాదయాత్ర మాత్రం డెఫినెట్లీ అది అప్రిషియేటబుల్ ఎమ్మెల్సీ గెలిపించుకున్నారు అంటే మీ కష్టం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇలాకలో గెలవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అనే దాంట్లో మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇలాకా ఏది కడప జిల్లా అవునా రాయలసీమ జిల్లా రాయలసీమ మరి డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రాయలసీమ అంత అయింది అని ద్రోపత్రాలు మొన్న నలభై ఏడు సీట్లు నలభై ఆరు అరే ఒక ఎలక్షన్ గెలిస్తే ఆయన ఓనర్ రాయలసీమకు తెలుగుదేశం ఇంతమంది గెలిచినప్పుడు అప్పుడు ఓనర్ ఎవరు తెలుగుదేశం గెలిచి అప్పుడు అనంతపూర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే ఎనభై ఐదు కానీ తొంభై నాలుగు కానీ తొంభై తొమ్మిదిలో కానీ రాయలసీమలో కడప జిల్లాలో కూడా మెజార్టీ సీట్లు టీడీపీ గెలిచింది ఆయన ఇలాక ఏం కాదు ఇది ఎవరి ఇలాక కాదు కానీ ఎవరు పనిచేస్తా పోతే ప్రజల వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తారు నిన్ను ఏదో ఆయన సానుభూతి కవ కలిసి వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు ఒక ఛాన్స్ నాకు ఇవ్వండి ఇవ్వండి అంటే జనం ఓట్లు వేశారు మన జిల్లా వాళ్ళే మన జిల్లా వానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే అని ఓట్లు వేస్తాం ఇప్పుడు మన జిల్లా వాని చూసేసారు నాలుగేళ్ల నుంచి ఆయన పరిపాలన పట్ల జనానికి ఒక స్పష్టత వచ్చేసింది నమస్కారం ఆయన ఈయనకు వీళ్ళ ఆయనకు సంబంధమే లేదే ఇది లాభం లేదు మళ్ళీ తెలుగుదేశం వస్తే తప్ప దిక్కు లేదు ఈ జిల్లాకు ఈ ప్రజలకు అని చెప్పి ప్రజలకు అర్థం సరే అన్న సరే చంద్రబాబు సరే ఈ ఇలా కించిపెట్టేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదికి పది సీట్లు గెలుచుకున్న జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి గారి జిల్లాలో మీరు పాదయాత్ర విజయంగా చేసినారు అండ్ మొన్నటి ఎలక్షన్స్లో కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో మీరు మీ టీము మీ మీ నియోజకవర్గంలో మీరు ఇన్ఛార్జ్ కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి పనిచేసినారు అన్న అది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారన్న డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో టీడీపీ కడప జిల్లాలో మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని నాకైతే నమ్మకం ఉంది ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడితే అవినాష్ రెడ్డి కేసు ఏమైపోయిందన్నా మర్చిపోయినారన్న ఎవరు మర్చిపోయినారు నేను అదే అడుగుతున్నా మీరు ఎవరు మర్చిపోలే సునీతమ్మ గారి పోరాటానికి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ మరి కోర్టులు ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు మీరు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ గా మీరు సునీతమ్మ కనబడ్డది ఆ పోస్టర్ లో ఎవరేసినా మీరు కాదన్న మీ పార్టీలో ఉన్నాడు కదా నెక్స్ట్ సునీతమ్మ టీడీపీ నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తుందని అంటున్నారు ఆ పోస్టర్ వేసింది వైసీపీ వాళ్ళు ఎందుకు వేశారు అంటే సునీతమ్మ టీడీపీ వాళ్ళతో జత కట్టిందని చెప్పి ప్రజలను నమ్మించడానికి వైసీపీ వాళ్ళు అటువంటి పోస్టర్లు వేశారు మాకు సంబంధం లేదు అది కాకపోతే ఒకటి కుటుంబంలో వాళ్ళ కుటుంబంలో హత్య జరిగింది దాని మీద తెలుగుదేశం నరాసుర రక్త చరిత్ర అని సాక్షి పేపర్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంపించినారని ఫస్ట్ రాశాడు దాన్ని అది తప్పు మీ ఇంట్లోనే మీరే చంపుకున్నారు ఇవి వాస్తవాలు అని మేము ప్రజలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం సునీతమ్మ అవిశ్రాంతంగా లీగల్ పోరాటం చేస్తూ ఉంది దానికి మీ మద్దతు కూడా ఉంది కదా మా మద్దతు ఎందుకు ఉంటుంది దానికి ఆమె న్యాయ పోరాటం చేస్తూ ఉంది కోర్టులో అడ్వకేట్లు పెట్టుకొని పోరాటం చేస్తాను దానికి మా మద్దతు ఏముంటుంది నైతికంగా మేము ప్రజలకు చెప్తున్నాం కుటుంబంలో చేసిన హత్య ఇది వీళ్ళే వీళ్ళే చేసుకొని ఈరోజు మా మీద తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద బురద జల్లు ప్రయత్నం చేశారు ఇది వాస్తవమయ్యా ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఓట్లు వేసి గెలిపించారా అని మేము ప్రజలకు చెప్తున్నాం అంతే ఇప్పుడు సునీతమ్మ మీ పార్టీలోకి వస్తారా రావట్లేదన్న తెలియదు వస్తే ఒకవేళ అది పార్టీ నిర్ణయం అది 
యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్న పార్టీ నిర్ణయం అది ఆమె వస్తుందో రాదో మాకు తెలియదు తీసుకుంటారో తీసుకోరో అది ఆది నాయకుడు నిర్ణయం అది ఇప్పుడు లాస్ట్ అన్న ఇంకా నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను మొన్నటి ఎలక్షన్స్ వరకు బీజేపీని మీరు చాలా చాలా విధాలుగా విమర్శించినారు బీజేపీ పొత్తుని కూడా మీరు బయటకు వచ్చి మీరు సింగిల్గా కంటెస్ట్ చేసినారు మొన్న ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ మీరు ఎందుకన్నా మళ్ళీ మీరు బీజేపీ తోటి దోస్తాన కోసం బాగా తహతహలాడుతారు ముఖ్యంగా బాబు గారి ఫేవర్గా వాట్ మోడీ గారికి ఫేవర్గా మాట్లాడుతూ మళ్ళా మళ్ళా రెండు మూడు సార్లు మొన్న అపాయింట్మెంట్ కోరడం అంటే ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు కేవలం ఓట్ల కోసం తహతహ అన్నవే అది ఎట్ట కనుక్కున్నావు తహతహ అని చూసులే అని అర్థం కాదా అన్న అవన్నీ అదే నేను ఇప్పుడు అడిగినా నేను రోహిత్ నీళ్ళు ఏమన్నా చిప్పు ఉందా లోపల తహతహ కనుక్కుండే దానికి అని అయ్యా బీజేపీతో ఎవరు పొత్తులకు వెంపర్లాడంలే బీజేపీ వాళ్ళు అడిగినారని కూడా నాకు తెలియదు ఒకటి విధానపరమైన నిర్ణయాలు అనేది పార్టీ ఒక ఒక సపరేట్ దానికి ఒక ఫోరం ఉంటుంది ఆ ఫోరంలో డిస్కస్ చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఎన్నికలప్పుడు పొత్తులు ఎవరితో ఎవరితో పోవాలా అనేది బీజేపీ టీడీపీ ఏమన్నా అమిత్ షా గారు చంద్రబాబు నాయుడు శత్రువుల కలవకుండా ఉండేదా అని లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమిత్ షా కేంద్రంలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు రాష్ట్రం కోసం అనేక రకాల విజ్ఞప్తులు ఉంటాయి ఆ కార్యక్రమంలో కలుస్తుంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం లేక వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళు కలుస్తూనే ఉన్నారు కదా మరి ఆయన పొత్తుకు తహతహలు ఆడుతున్నారు ఆయన కేసులకు భయపడి వాళ్ళ కాళ్ళు ముక్కుతున్నాడు అని మేము అనుకోకూడదా అది అది అనుకోవ నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి కలుస్తానే తహతహ అని చెప్పేస్తున్నావే ఎట్లా కనుక్కున్నావు తహతహ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఆ దాహం కనిపించట్లేదా నీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడట్లేదా నేను మాట్లాడేది నేను సిబిఎన్ గారి గురించి మాట్లాడతాను సిబిఎన్ గారి గురించే చెప్తున్నా ఏదైతే పొత్తుల విప పొత్తుల విధానం ఉందో అది ఎన్నికలప్పుడు పార్టీ దానికి ఒక ఫోరం ఉంది ఆ ఫోరంలో పెట్టి నిర్ణయం తీసుకొని ఆది నాయకుడు ఫైనల్ నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఎవరితో పొత్తుకు పోవాలో ఎవరితో పొత్తుకు వద్దు అనేది అది ఎన్నికలప్పుడు కలిసినంత మాత్రానే మీరు పొత్తుల కోసం ఒకవేళ బీజేపీ అయితే మీకు ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతా అంటే మీరు మీ మనసులో ఒక ఓటర్గా మైనస్ అవుతుందా ప్లస్ అవుతుందా అనేది రాష్ట్రంలో బీజేపీ అనేది పెద్దగా ఏమీ లేదు ఉన్నది అధికార పార్టీ ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశమే ప్రధాన ప్రతిపక్షం అంతో ఇంతో జనసేన కూడా కొంత ఓటు బ్యాంక్ లాస్ట్ టైం వచ్చినా ఇప్పుడు మరీ కొంత ఓటు బ్యాంక్ పెరిగింది అనేది మీడియాలో అక్కడక్కడ సర్వేలో చూస్తున్నాము బీజేపీకి ఓటు బ్యాంక్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేదు నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు జనసేనతో కలిసిపోతున్నట్టు అయిపోయింది జనసేనతో కలిసిపోతున్నారు దాని మీద కూడా ఏం క్లారిటీ లేదు కదా ఆల్రెడీ రెండు సార్లు చంద్రబాబు ఒకవేళ అయితే మాత్రం మీకు మీకు ప్రతిపక్షాలు ఈ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ చేస్తున్న అక్రమ పరిపాలన అడ్డుకోవాలంటే అందరూ కలవాలా దాంట్లో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పర్యటనలకు పోయినప్పుడు అధికార పార్టీ పోలీసులు అడ్డుకోవడం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆయన సాంఘీభావంగా వచ్చి కలిసి చెప్పాడు అదే మాదిరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా పోయినప్పుడు వైజాగ్లో ఆయన మీద జరిగినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పోయి కలిసి ఆయన సాంఘీభావం తెలిపాడు మరి మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అది పొత్తుకు దారి తీసుకుంటారు అవన్నీ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటారు తర్వాత నిర్ణయం తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసే బాధ్యతలు మాకు అప్పచెప్తుంది అంతే తప్ప ఇప్పుడే పొత్తుల గురించి ఏ స్థానాలు ఏంటి అనేది ఎవరికి క్లారిటీ లేదు అన్న ఇంకొకటి సార్ రాయి చోటి కూడా మీరు మీ తమ్ముడు మీ బ్రదర్ సారీ మీ అన్న కాన్సెన్స్ లో కూడా ఎందుకు పర్యటించలేదు లోకేష్ గారు చెప్పినా నీకు నీకు చెప్పినా నేను కడపలో ఏడులో పదిలో ఏడు పోయినాడు మూడు పోలేదని కోడూరు రాజంపేట పులివెందల సమయానుభావం లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అటు పోతే చాలా లెంగ్త్ ఇంకో వంద కిలోమీటర్లు వంద నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు పెరుగుతుంది ఇంకొక ఇరవై రోజులు పడుతుంది మిగతా జిల్లాలు ఉన్నాయి రెండోది నవంబర్లో డిసెంబర్లో అసెంబ్లీ రద్దు చేస్తాడు ఎన్నికలు పోతాడు జగను ఈ పా ఈ పాదయాత్ర చూసి భయం పుట్టుకునింది ఆయనకి ఈ పాదయాత్ర పూర్తి చేసే లోపలే ఎన్నికలకు వెళ్ళిపోదాము అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక సంకేతాలు వచ్చినాయి దానివల్ల తొందరగా పాదయాత్ర కూడా ఏమైనా ఒక నెల ఏమైనా కుదించుకొని తొందరగా పూర్తి చేయాలనే ఆలోచనతోనే అక్కడక్కడ తగ్గించుకుంటున్నాడేమో మనకు తెలియదు ఈ మధ్య ప్రధానంగా వినిపించే కడప జిల్లాలో న్యూస్ కడప సీటుపై వాసన్న కన్ను శ్రీనివాస రెడ్డి కన్ను అది ఎంతవరకు వాస్తవం అన్న మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ చేయడం లేదా మీకు ఇంత ముందు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను 
పార్టీ ఆదేశిస్తే పోటీ చేస్తా లేకుంటే సపోర్ట్ చేస్తా అంతేనా పార్టీ నిర్ణయాత్మక బాడీ పాలిట్ బ్యూరోలో ఉన్నాను నేను పాలిట్ బ్యూరోలో నేను మెంబరు నేను జనరల్గా పార్టీ ఆదేశానుసారం పనిచేసేవాడిని రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేయమంటే చేశా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వద్దు అంటే గమ్మును నాకు టికెట్ నిరాకరిస్తే కూడా నేను పార్టీ కోసం పనిచేసిన రేపు పార్టీ ఎక్కడ పోటీ చేయమంటే అక్కడ చేస్తా పోటీ చేయొద్దు పార్టీ కోసం పని చేయమంటే పార్టీ కోసం పని చేస్తా నా విధానం అదే ఈడ చేయి ఈడ కన్నేసిన ఆడ కాలేసిన ఇదంతా మీరు మీడియా సృష్టించే కథనాలు బయట ఛాయ్ బంకులు కూడా మాట్లాడే మాటలే అయ్యింది సో వాస్తవానికి మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదన్న కడప మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఎక్కడ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎక్కడ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదనే నాకు తెలుసు కానీ పార్టీ ఎక్కడ ఏది నిర్ణయిస్తే ఆ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఈసారి మీరు కడప ఎంపీ బరిలో కాకుండా ఎమ్మెల్యే బరిలో దిగుతున్నారు అని చెప్పేసి ఇప్పటి నుంచే గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ చేసినారు ఎందుకంటే వాస్తవం చెప్పాలంటే కడప జిల్లాలో మీ పేరు ప్రధానంగా వినిపించడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు సర్వీస్ చేయడంలో కానీ ఎవరు కావాల్సిన విషయంలో కానీ గుళ్ళలోని గోపురాలకి టెంపుల్కి ఫస్ట్ ఇంటర్లో కూడా చెప్పిన డాగ్ ఖర్చు పెడుతున్నారు అది సర్వీస్ మోటోజోన్ పోయినా కూడా చూట చూడ్డానికి మాత్రం అది రాజకీయ రాజకీయ అరంగరటం కోసమే కడప అరంగరటం కోసమే అలా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇదే టీవీ ఫైవ్లో ఇదే ఏబిఎన్లో మీ మీద ప్రస్తావన ముఖ్యంగా మేడం మిస్సెస్ గారి గురించే కూడా వచ్చింది సో అది దాని మీద అడిగాను తప్ప నేను మీరు ఇంట్రెస్ట్ మీరు ఉండదు నేను చెప్తున్నా కదా మనకు అన్ని పోటీలు చేయాలా గెలవాలని కోరికలు ఉంటాయి కానీ పార్టీ అనేది ఒకటి ఉంది వాళ్ళు దాని వాళ్ళ నిర్ణయం ప్రకారం పోవాలా ఎక్కడ పోటీ చేయమని ఆదేశిస్తే అక్కడ పోటీ చేస్తారు సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ కడప యువగలం సుమారు పదిహేడు రోజులు లోకేష్ గారు నారా లోకేష్ గారు కడప జిల్లాలో ఒక మంచి జోష్ తీసుకోవడం అనేది నిజం వాస్తవం అది ఎందుకంటే నేను రెండు రోజులు కడప జిల్లాలో పర్యటించినప్పుడు నేను చూసినాను అంటే బయటికి ఏదేమైనా కానీ లీడర్లు అయిన వాళ్ళు ఎన్ని ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నా కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు కానీ బయటికి మాత్రం లోకేష్ బగల్లో పాదయాత్రలో మాత్రం చాలామంది చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం జరిగింది ప్రతి కాన్ఫరెన్స్లో మంచి పబ్లిక్ కానీ మీటింగ్లు కానీ మంచి రెస్పాన్స్ రావడం జరిగింది అండ్ మొన్నటి ఎలక్షన్స్లో కూడా ఎమ్మెల్సీ గెలవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇందాక చెప్పినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జిల్లా ముఖ్యమంత్రి జిల్లాలోని ఎమ్మెల్సీ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక బలమైన స్ట్రాంగ్ లీడర్ వెన్నపూస రవీందర్ రెడ్డి గారి మీద గెలవడం అనేది ఆషామాషి కాదు అది ఇదంతా దేనికి దేనికి ఏంటి అనేది మన ఫ్యూచర్ డిసైడ్ చేస్తాం దాని ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో ఉన్న అందరు యువ నాయకులు ముఖ్యంగా నేను పేరు చెప్పాలంటే జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అయితే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అయితే ఏంటిది భూపేష్ గారు అయితే ఏంటిది పుత్త లక్ష్మీరెడ్డి గారు పుత్త ఫ్యామిలీ అయితే ఏంటి సో సో కాల్ లీడర్స్ ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారో అందరూ రితేష్ రెడ్డి గారు అయితే ఏంటి అందరు కలిసి కట్టుగా యువగలం అనేది ఒక యూత్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ పాదయాత్ర చేసిన జరిగింది సో చూద్దాం లెట్స్ ఓప్ ఇప్పుడు వాసన్న చెప్పినట్టు ఇంత పబ్లిక్ రావడం అనేది రేపటి దినంలో ఇంతమంది ఓట్లు వేస్తారు కూడా తెలియదు మరి ఫెయిల్ అయ్యి నేను ఏదైతే తక్కువ జనాలు వచ్చినా కూడా అక్కడ ఎక్కువ గెలుస్తాను కూడా తెలియదు లెట్స్ లెట్స్ సి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ అండి ఇప్పటి నుంచి నేను ప్రతి కాన్స్టెన్సీ సారీ ప్రతి జిల్లాకు సంబంధించిన గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ తెప్పిస్తాను సో జిల్లా ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు కాబట్టి నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ అండ్ అండ్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ అండ్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి మీరు అనుకుంటారు కాబట్టి మీకు సక్సెస్ఫుల్ చెప్తున్నా అన్న నా రోజులో ఈ టైప్ ఆఫ్ జోష్ తీసుకురావాలి బట్ సీనియర్ నాయకులు కూడా కలుపుకొని పోవాలి ఏదైనా ఉంటే నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అన్న బికాస్ లోకేష్ గారు ఈజ్ వెరీ అగ్రెసివ్ అన్న కంపేర్ టు ద సిబిఎన్ గారు సిబిఎన్ గారు పాలిటిక్స్ వేరు లోకేష్ గారు పాలిటిక్స్ వేరు క్లియర్ కనబడుతున్నా అన్న అంటే ఒక అగ్రెసివ్ మోడ్ అవుతాను ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు మొహం మీద కచ్చా మాట్లాడుతున్నా అది కొంతమందికి ఇబ్బంది అవుతున్నా కూడా అంటే వాస్తవాలు కొంత కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు బట్ వాస్తవాలు మాట్లాడడం కూడా అప్పుడప్పుడు అవసరమేమో అందుకే మాట్లాడుతున్నట్టు ఉన్నాడు అంత మాత్రం ఆయన ఏం వాళ్ళు వాళ్ళని ఏమి కారణం చేయడం లేన అందరినీ కూడా బాగానే చూసుకుంటుంది పార్టీ అని నాకు నమ్మకం ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న